എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം സന്തോഷമല്ലേ നമുക്ക് എല്ലാ ദിവസവും സന്തോഷമാണ് അല്ലേ കാരണം ഇവിടെ സ്വർഗമാണ് അല്ലേ പക്ഷെ ഇന്ന് കുറച്ചുകൂടി സന്തോഷം കൂടും അപൂർവം ചില ദിവസങ്ങൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള അതിഥികൾ ഉണ്ടാവും ആ അതിഥികൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സന്തോഷത്തിൻ്റെ ആഴം നമുക്ക് കൂടിക്കൂടി വരും അല്ലേ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള രണ്ട് പേരാണ് നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത് ഒന്ന് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ടി പി ശ്രീനിവാസൻ സാർ രണ്ട് രൂപ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഇങ്ങനെ രണ്ട് പ്രതിഭകളാണ് നമ്മളോടൊപ്പം ഇന്ന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് വ്യക്തികളാണുള്ളത് ഇന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒന്ന് നമ്മുടെ രണ്ട് മക്കൾക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഫുട്ബോൾ കോച്ചിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് രണ്ട് മക്കൾക്ക് അതായത് ഗോകുലം എഫ് സി കോച്ച് ജോയൽ റിച്ചാർഡ് വിൽസൺ ഇവിടെ വന്ന് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ ഒരു വർഷമായിട്ട് ഫുട്ബോൾ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ഫുട്ബോൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗോകുലം എഫ് സി നടത്തുന്ന കിങ്സ് ലീഗ് ഫുട്ബോൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ നമ്മുടെ രണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് സെലക്ഷൻ കിട്ടിയിരിക്കും ഓക്കെ ഒന്ന് അമൽ ബി രണ്ട് ഷിജു ബി കെ ഈ രണ്ടു പേർക്കാണ് സെലക്ഷൻ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ആ രണ്ട് കുട്ടികളെ ആദരിക്കുകയാണെന്ന് ഇവിടെ ഈ വേദിയിൽ വെച്ച് ഒക്ടോബർ ഒന്നാം തീയതി മുതൽ അവർക്ക് ഗോകുലം എഫ് സി കോച്ചിങ്ങിൽ കളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അവസരം കൈവന്നിരിക്കുന്നു ആ ഒരു സന്തോഷം എല്ലാവരെയും അറിയിക്കുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ ഇന്ന് സ്പോർട്സ് ആൻഡ് ഗെയിംസിൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സ്പോർട്സ് ആൻഡ് ഗെയിംസിൻ്റെ ഔപചാരികമായിട്ട് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുന്ന ദിവസം കൂടിയാണ് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം അർജുന അവാർഡ് നേടിയിട്ടുള്ള കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ ഗോൾഡ് മെഡൽ നേടിയിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ പ്രതിഭയാണ് നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത് രൂപ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ അമേരിക്കയിലാണ് അവർ താമസിക്കുന്നത് ന്യൂയോർക്കിലാണ് താമസിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ അടുത്ത് കെന്നഡി ക്രീഗർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പോയ സമയത്ത് വാഷിംഗ്ടൺ ഡി സിയിൽ പോയപ്പോൾ രൂപയുടെ സിസ്റ്റർ ദീപ മാഡത്തിനെ കണ്ടിരുന്നു ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ദീപ മാഡത്തുമായിട്ട് അന്ന് കണ്ടു അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് അന്ന് അപ്പോഴാണ് ഞാൻ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് ശ്രീനിവാസൻ സാറിൻ്റെ റിലേറ്റീവ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം അവിടെ നിന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഒരു ഫോട്ടോ അയച്ചു അപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് മാഡം രൂപ മാഡം ഇവിടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഓർഗനൈസ് ചെയ്തു കാരണം അവർ ഒരു ദിവസത്തേക്ക് വന്നതാണ് ഒരു ദിവസത്തേക്കാണ് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് വന്നത് ആ ഒരു ദിവസത്തിൻ്റെ പകുതി നമ്മൾ അവ അപഹരിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്കൊരു കുറ്റബോധം ഉണ്ട് അതിനകത്ത് പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് വിടാം പക്ഷെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തിൻ്റെ സൗഭാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ ഗോൾഡ് മെഡൽ നേടിയിട്ടുള്ള അർജുൻ അവാർഡ് നേടിയിട്ടുള്ള രൂപ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ അവരുടെ സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ ഗെയിംസ് ആൻഡ് സ്പോർട്സിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രതിഭയായിട്ട് നമുക്കിവിടെ കിട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരുപാട് സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നിറഞ്ഞ കൈകളോട് കൂടിയിട്ട് കൈയടിയോട് കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് മാഡത്തിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യാം രൂപ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഇനി ടി പി ശ്രീനിവാസൻ സാറിനെ പറഞ്ഞ് പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമല്ലല്ലോ നിങ്ങൾ ടെലിവിഷനിലൊക്കെ കാണുന്ന വലിയൊരു മനുഷ്യനാണ് തിരുവനന്തപുരത്താണ് എങ്കിൽ പോലും ഇവിടെ വരാൻ ഒരുപാട് വൈകി എന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വിഷമമുണ്ട് ഞാൻ പലപ്പോഴും പല ചടങ്ങുകളിൽ വെച്ചും അദ്ദേഹത്തെ കാണുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറയാറുണ്ട് സാർ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ മക്കളെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് വരണം എന്നുള്ളത് പക്ഷേ ഇന്ന് വന്നു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ദിവസം തന്നെയാണ് ഇന്ന് അദ്ദേഹം വന്നത് അദ്ദേഹമാണ് ഈ പരിപാടി ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരും നിറഞ്ഞ കൈയാദികളോട് കൂടിയിട്ട് ടി പി ശ്രീനിവാസൻ സാറിനെ നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇനി നമ്മുടെ ചടങ്ങുകളിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ആദ്യമായിട്ട് സാറല്ലെ സംസാരിക്കുക സാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തായിട്ട് ഒന്ന് നമുക്കൊന്നൊരു പന്ത് ഒന്ന് തട്ടുകയും വേണം പിന്നെ കുട്ടികളുടെ കൂടെ ഒന്ന് പന്ത് തട്ടും പറയും പറയും പറയണം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ചടങ്ങൊന്നും അല്ല ഒരു താരങ്ങളെ അവരുടെ അച്ഛൻ അമ്മമാറി ആദ്യം ഞാൻ ഗോപിനാഥ് മിസ്റ്റർ ഗോപിനാഥ് എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ അടുത്തും ഞാൻ പറയുന്
ജനിച്ച് വളർന്നത് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ മലയാളം അത്ര നന്നായിട്ടുണ്ടാവില്ല മാപ്പ് തരണം നിങ്ങളുടെ ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഒരു ഒരു സർപ്രൈസിങ് ഹാർട്ട് വോമിങ് എന്നെ പക്ഷേ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒരു ജോലിയാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് ഡോക്ടറും നിങ്ങളിവിടെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സ്പോർട്സ് വളരെ ഉപ ഉപകാരമായ ഒരു ഒരു ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ മാതാപിതാവാണ് എൻ്റെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സ്പോർട്സ് കൊണ്ടുവന്നത് എൻ്റെ അച്ഛൻ ഞാൻ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സാകുമ്പം അച്ഛൻ എൻ്റെ അച്ഛൻ പോലീസിലായിരുന്നു അച്ഛൻ എന്നെ ഒരു ഷൂട്ടിങ് കോമ്പറ്റീഷനിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ ഞാൻ നോക്കുമ്പം പത്ത് ഗോളി ടാർഗറ്റിൻ്റെ നടുവിൽ തന്നെ ഷൂട്ട് ചെയ്തു അപ്പം തുടങ്ങി എൻ്റെ സ്പോർട്സിൻ്റെ കരിയർ പക്ഷെ സ്പോർട്സ് അത് 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 കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറേ കൊല്ലം കുറേ മത്സ മത്സരമൊക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ കുറേ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ കുറേ സ്വർണ്ണ പതക്കം കൊണ്ടുവന്ന് കുറേ കുറേ സാ രാജ്യത്തിലൊക്കെ പോയി അവിടെയൊക്കെ കണ്ടു ഇറ്റലി റഷ്യ യു എസ് എ യു കെ മലേഷ്യ ഇൻഡോനേഷ്യ എവിടെയൊക്കെയോ പോയി ഇന്ത്യനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ എൻ്റെ ഇന്ത്യൻ്റെ ആ ഫ്ളാഗ് ഭാരത്തിൻ്റെ ഭാരത്തിൻ്റെ ഫ്ളാഗ് ഞാൻ യുനോ അപ്പോൾ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ സ്പോർട്സ് മാത്രമല്ല എനിക്ക് എനിക്ക് അപ്പാന്ന് തുടങ്ങിയ ഒരു ഒരു വൈരാഗ്യം ഇനി യുനോ ജയിക്കാൻ ഒരു വൈരാഗ്യമുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ സ്പോർട്സിൽ മാത്രമല്ല പഠിപ്പിലും ഈ പന്ത്രണ്ടാം വയസ്സുള്ള രൂപ കുറച്ചൊരു മടിച്ചായിരുന്നു പക്ഷെ ഈ ജയിക്കുന്ന സാധനം മെഡലൊക്കെ കിട്ടുമ്പം എനിക്ക് വിചാരിച്ചു ഞാൻ പഠിപ്പിലും അങ്ങനെ ചെയ്യും എന്ന് അത് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ റോഡ് സ്കോളർ കിട്ടി സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടിയിട്ട് ഓക്സ്ഫേർഡ് പോയാൽ സോറി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിലുണ്ട് ഒരു മഹാത്വം എനിക്ക് ഉള്ള ഒരു ഡ്രീമാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഓരോരാളും അവരുടെ അവരുടെ മഹാത്വം ലഭിക്കണം ഓക്കെ അതാണ് എൻ്റെ ഹോപ്പ് താങ്ക് യു നന്ദി പ്രിയപ്പെട്ട ഗോപിനാഥ് എൻ്റെ മരുമകൾ എൻ്റെ മക്കളെന്ന് വിളിക്കാവുന്ന നിങ്ങൾ അവരുടെ രക്ഷാകർത്താക്കൾ ഞാൻ വളരെ മാ താമസിച്ചു പോയി ഇവിടെ എത്താനുള്ളത് ശരിയാണ് എനിക്ക് ശ്രീ മുതുകാടിനെ പല പല വർഷങ്ങളായിട്ട് അറിയാം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജോലിയെപ്പറ്റി സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എല്ലാത്തിനും ഒരു സമയം വേണമല്ലോ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അല്ല സമയം കിട്ടുന്നത് പക്ഷേ ഇന്ന് ആ സമയം കിട്ടിയില്ല എനിക്ക് വളരെ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് ഇത് മാജിക് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് മാജിക് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയത് കാരണം അദ്ദേഹം മാജിക്കിൻ്റെ ഉച്ചകോടിയിലെത്തിയ ഒരു വ്യക്തിയാണ് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിത ഉദ്ദേശം വലിയൊരു മജിഷ്യൻ ആകുന്നതിനേക്കാൾ ഒരു വലിയ മനുഷ്യനാകണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു എന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാജിക്കിൽ കൂടി വളർന്നു വരുന്നവരാണ് നിങ്ങളിലെല്ലാം വന്നിരിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പക്ഷിയെ പുറത്തുന്ന പോലെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാം മനസ്സിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ കഴിവുകളെ ഏറ്റെടുത്ത് അത് വളർത്തി നിങ്ങളെ പുതിയ മനുഷ്യരാക്കി തീർക്കുകയാണ് ഇതിൽ കൂടുതൽ ഒരു മാജിക് ഒരാളെ കൊണ്ടും ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ലോകം മുഴുവൻ അറിയുന്നു ലോകം അംഗീകരിക്കുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥാനമുണ്ട് എത്ര വേണമെങ്കിലും ഈ ഈ സ്ഥാപനത്തെ സഹായിക്കാനായി കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ വരുന്നു ഇതെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ പ്രത്യേകത കൊണ്ടും ചിരിക്കുന്ന മുഖം കൊണ്ടും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് ഇതുവരെ കാണാതിരുന്നത് കഷ്ടമായി പോയി പക്ഷേ ഇനി ഞാൻ നിങ്ങൾ എന്നെ പലതവണ കാണും കാരണം ഒരു ഇൻസ്പിറേഷനാണ് നിങ്ങളെ കാണുന്നത് എന്നാൽ എനിക്ക് മാത്രം പ്രയാസങ്ങളിൽ കൂടെ പോകുമ്പോഴും നിങ്ങൾ ചിരിക്കുന്നതും നിങ്ങൾ പാടുന്നതും 
ഒക്കെ വളരെ വലിയ കാര്യങ്ങളാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നിങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇതുപോലെയുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേകത ഞാൻ കാണുന്നത് എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ അറ്റൻഷൻ കൊടുക്കുന്നു വേണ്ടത് കൺ കണ്ടറിഞ്ഞ് ചെയ്യുന്നു ഇതൊക്കെ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു മുമ്പുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് കാണുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു തീർത്ഥയാത്ര എന്ന പോലെയാണ് ഞാനിവിടെ വന്നത് കാരണം എനിക്കറിയാം ഇതൊരു ഒരു തീർത്ഥയാത്രയ്ക്ക് പോകേണ്ട സ്ഥലമാണ് ഒരു അമ്പലം തന്നെയാണ് ക്ഷേത്രം തന്നെ ഇവിടെ വന്ന് നമ്മളെല്ലാം നേടിയെടുക്കുന്നത് നമ്മളെല്ലാം മോക്ഷത്തിന് വേണ്ടിയാണല്ലോ ശ്രമിക്കുന്നത് എനിക്കൊരു മോക്ഷം കിട്ടിയ സന്തോഷമാണ് എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വളരെ ഈ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനുള്ള ആവശ്യപ്പെട്ടതിന് സന്തോഷം ഞാൻ സന്തോഷത്തോടെ നിർവഹിക്കുന്നു നമസ്കാരം നല്ല വാക്കുകൾ അനുഗ്രഹം ചൊരിഞ്ഞു തരുന്ന വാക്കുകൾ സന്തോഷം രണ്ടുപേരോടും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു നമുക്ക് രണ്ട് കുട്ടികളെ ഒന്ന് സ്നേഹോപഹാരം കൊടുത്ത് അവരുടെ അവർ നങ്ങീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് രണ്ടുപേരെയും വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു ആദ്യം അമൽ രണ്ടുപേരും ഒന്നാം തീയതി മുതൽ ഗോകുലം എഫ്സിയിലേക്ക് കളിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഫുട്ബോളൊക്കെ തട്ടി കുട്ടികളുടെ കൂടെ കുറച്ചൊന്ന് ഒന്ന് സർവേ 